Всем привет! С вами Катерина и канал Hobby Fun in Japan. И сегодня у нас в гостях то, что фанаты Full Metal Panic ожидали более 10 лет. Итак, встречаем Metal Build версию бустера XL3, предназначенного специально для Лаватейна. Ну и как вы заметили, раз у него есть специальная транспортировочная упаковка, то это не простой, а лимитированный релиз, продаваемый исключительно в интернет-магазине Tamashi Nations. И по традиции немного про коробку, которая в этот раз не особо блещет дизайном и артами. Вместо этого как на передней, так и на задней сторонах красуются фотографии бустера с разными версиями главного меха. И интересный факт, раз этот набор применим даже к самому первому Лаватейну, который вышел еще в 2013 или 2014 году, то с уверенностью можно сказать, что бустер был запланирован уже тогда. Но вернемся к коробке. Быстренько чекнем лицензионный стикер и стикер качества Tamashi Nations. Tamashi, кстати, в очередной раз изменили свою наклейку, и она вместо большого голографического круга стала маленьким кружочком. Что ж, пришло время открывать коробку, и внутри, как вы видите, мы имеем всего два блистера. В одном из них находится сам бустер и основные аксессуары к нему, такие как мини-подставки, хвостовое оперение, топливные баки и тому подобное. Во втором же мы видим лишь огромное количество ракет и подставку с кучей адаптеров для крепления. Ах да, в обоих блистерах также раскидано и разного рода вооружение. Так, например, нам дали еще один дробовик, который уже есть в наборе самого робота, пару винтовок и два огромных пулемета, которые крепятся на тазовой броневой пластине. В общем, наборчик очень насыщенный, так сказать, все, что нужно фанату. Вот жалко только, что перед использованием придется очень основательно заняться сборкой. После того, как все детали соединены воедино, XL3 будет выглядеть как огромные крылья от транспортного самолета, но с навешенными ракетами. Что, в общем-то, и не удивительно, ведь именно транспортную функцию он и выполняет. В аниме его еще пока не было, но в манге и новеллах Сагара, пилот Лаватейна, особо в воздухе и не маневрировал. Точнее даже так, он маневрировал, но с очень большими сложностями, так как для маневров как раз эта штука не была предназначена. XL3 это не истребитель, а летающая крепость или ощетинившийся стволами и ракетами бомбардировщик. Но именно это и делает бустер интересным, когда вместо волшебных крыльев мы имеем относительно реалистичный девайс. И, конечно же, разработчики сделали все возможное, чтобы эту самую реалистичность сохранить в созданной фигурке. Обилие маркировок типа «Опасно» или «Подвижные детали», матовая покраска и, конечно же, полупрозрачные вкрапления в сенсорных насадках делают свое дело. И устройство уже ощущается не как фигурка, а как реальная масштабная модель. Но самое интересное в ней – это двигатели, точнее даже не двигатели, а турбины. Во-первых, они просто нереально круто покрашены, с таким градиентом, будто они реально постоянно находились под действием высоких температур. Во-вторых, внутри сопел также есть очень качественно выполненные лопасти. А в-третьих, они снимаются. Да-да, крышки крепления двигателя открываются, а слоты турбин выдвигаются. И извлеченные турбины можно установить на специальном трейлере так, будто они проходят техобслуживание. Однако мы же все понимаем, что любой аксессуар не имеет смысла, если нет того, для чего он действительно предназначен. И в данном случае это, конечно же, Лаватейн. И как вы уже видите, в сочетании с мехом главного героя, бустер приобретает совершенно другой вид. Хотя напомню, что мы сейчас делаем обзор на Metal Build, а значит сам робот весит минимум пол килограмма. Так что очень хочется отметить нереально прочные крепления, которые способны связать всю эту конструкцию в единое целое. И эта связка настолько прочна, что под абсолютно любым углом робот держится на крыльях как плитой. Ну и раз мы заговорили про наклон, то отмечу и подставку. Если же вы посмотрите обзор на самого Лаватейна, то заметите, что я ругала подставку за невозможность установки меха в прыжке. Так вот, теперь эта проблема решена, и решена она путем добавления новой подставки, у которой есть полноценная распорка для крепления. 
По наклоняв эту конструкцию под разными углами, начинает хотеться добавить реализма и покрутить закрылки. И очень приятно, что создатели предусмотрели и такое фанатское желание. Так что тут есть что покрутить и повертеть. Более того, с каждой стороны есть по три независимых элемента, что делает бустер похожим на два реально склеенных крыла какого-нибудь Боинга. И что немаловажно, шарниры в этих местах металлические, так что прослужить должны долго. По крайней мере, если не нарушать инструкцию и не бить по ним молотком. Но кроме реалистичности, XL3 имеет еще один немаловажный плюс. На него можно повесить абсолютно все оружие, как из собственного комплекта, так и из комплекта Лаватейна одновременно. Ракеты, которые, кстати, разделяются по одной, и так все повешены на крыльях. Но к ним по соседству можно довесить и Demolition Gun. А вот все остальное придется прикреплять уже к самому меху. Пулеметы, или лучше назвать их скорострельными автопушками, ведь калибр там явно не маленький, присоединяются на броневой лист, закрывающий пятую точку робота. Винтовки или дробовики даются в руки, и казалось бы на этом все. Но мы же помним, что у Лаватейна есть манипуляторы в груди. И вот на них можно прицепить еще два обычных ствола. Правда, сейчас я этого делать не стану, но вы можете посмотреть мой ранний обзор на робота и оценить все эти специальные мини-ручки по достоинству. Но пора бы спуститься с небес на землю и установить бустер в режим дока. Как вы видите, крылья можно сложить, и в таком виде робот будет находиться как бы в состоянии обслуживания или же в готовности к запуску. Правда, тут есть одно небольшое «но». Сам по себе наш товарищ с прикрепленными крыльями стоять не может. Но это и не удивительно, ведь крылья весят не меньше самого меха. Но зато при желании крылья можно прицепить вдох, который идет в комплекте с лаватейном. В общем, полная свобода творчества при позиционировании обеспечена. И напоследок хочется показать одну странность. На транспортировочной коробке всегда напечатано название робота, как на английском, так и на японском. Но в данном случае оно просто приклеено поверх коробки, и так, как будто эта коробка от чего-то другого. На фигурку это, конечно же, никак не влияет, но выглядит как минимум странно. Ну, вот в принципе и все. Пришла пора подводить итоги. И не постесняюсь сказать, что Booster XL3 стал самым желанным дополнением к моей коллекции по Full Metal Panic. И что он почти не имеет недостатков, которые в последнее время стали постоянными спутниками Tomash Nations. Хотя не стану отрицать, что огромная цена в 25 300 йен на момент предзаказа отпугнула не один десяток потенциальных покупателей. Но знаете, несмотря на цену, сопоставимую с самим Лаватейном, этот бустер все же остается самым ожидаемым аксессуаром для всех поклонников Full Metal Panic. Да и судя по японским социальным сетям, продажи оказались очень большими. Тут в теории я могла бы вам порекомендовать эту фигурку, но так как это эксклюзив для сайта, распроданный еще по предзаказам, то чтобы получить ее сейчас придется покопаться на вторичном рынке. Но знаете, если у вас уже есть любой лаватейн, то и бустер определенно стоит поискать. На этом все, всем пока и до новых встреч на моем канале. Ставьте лайки, если понравилось и не забывайте подписаться, впереди еще много интересного.